Salut à tous Salut à tous Alors pour commencer, un grand merci à Cédric. Merci Cédric. Pour ton don Paypal. Euh, merci beaucoup. Je pense que... Je vais essayer de trouver des bonbons, comme tu m'as dit. Le problème, c'est que c'est lui qui va les manger. <rire> oh, une intro un peu spéciale quand même, parce qu'on est au point le plus bas de l'hémisphère sud. En tout cas, là où on mettra le pied, nous. Ouais, parce il y a, y a toujours plus bas. toujours plus bas, mmh. l'Antarctique, qui est à 1000 km de nous. Nous, on n'ira pas plus bas que ça. Mais ça, ça sera dans des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, du coup... On quitte Puerto San Julian et on s'arrête à un point de vue sur... Le point le plus bas <rire> des Amériques, Alors, à niveau altitude. C'est à moins, je sais plus, 105 mètres, quelque chose comme ça, par rapport au niveau de la mer. Donc c'est et... le point le plus bas de l'hémisphère sud, le point le plus bas des Amériques, je crois. Et le cinquième ou le septième euh, du monde entier. On continue euh, la route 3 sur la descente d'Ushuaia. Et puis euh, bah, c'est un peu bizarre, hein, un peu glauque. Il y a énormément de guanaco morts sur les clôtures. On trouve l'explication pourquoi ils sont morts sur les clôtures. Et on va au parc Montéléon. Retrouver encore des manchots et quelques lions de mer. Mais en tout cas, le paysage était magnifique. Oui, c'est un arrêt qui vaut le coup d'être fait quand on prend la route 3. Bah parce qu'il n'y a que ça en fait. C'est ça. Donc il <rire> vaut mieux s'arrêter quand il y a quelque chose à voir. C'est clair. Et ensuite, après ce parc, on repart direction Rio Gagego. On ne veut pas arriver tout de suite à Rio Gagego, donc on s'arrête. Vous allez voir un, un endroit magnifique magnifique pour les voyageurs youtubeurs. Allez. Oh, pour tous les voyageurs, <rire> je crois. Et tout, tout le monde, en fait. Allez, bonne vidéo, ciao Bonne vidéo, ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Puerto San Julian, on aurait bien aimé euh, profiter de, des petites plages qu'on a vues en venant mais euh, on est sur un moment où euh, il fait un temps gris avec du vent et froid donc vraiment là il n'y a pas moyen de, de profiter de l'extérieur donc euh, là on va faire le plein de gasoil, le plein d'eau et puis après on continue direction le sud vers Puerto Santa Cruz on vous emmène vers une curiosité mais je sais pas si on verra vraiment ça. Allez, une heure et demie de plein d'eau, ça y est, c'est fini. On va pouvoir bouger. Une heure et demie, sans rire. Pour remplir 340 litres. Donc bon courage à ceux qui ont 600 litres de réserve ou plus. Et en Argentine, il y a toujours les petits embouts là. Personne les pique. Referme. Voilà. la route Allez regarder, là c'est l'aérodrome d'où partaient les avions pour les îles Malvines pendant la guerre. Et voilà, on est encore parti pour 300 km de ligne droite. Un vrai plaisir. Allez regardez comme c'est impressionnant Bon, en vrai c'est pas impressionnant du tout, mais c'est quand même un endroit assez important dans le sens où c'est le cinquième point le plus bas au monde. Allez, on va montrer qu'on est venu. Allez, on est passé par là. Donc d'après ce panneau, c'est 107 mètres en dessous du niveau de la mer, le point le plus bas de la vallée. Et c'est le point le plus bas d'Amérique, de toutes les Amériques. C'est déjà pas rien. Et ça serait la septième plus grande dépression du monde. Bon, c'est pas si mal. En vrai, il n'y a rien à voir à part Julien qui pisse. <rire> Mais c'est quand même à noter. Voilà. Voilà la septième plus grande dépression au monde. On est plus bas que le niveau de la mer au fond de la vallée. El Grand Barreau de San Juan. Le point de vue ici, c'est sur la route 3. Et euh, au fond de cette dépression, qui fait à peu près 2900 mètres carrés, 
on rencontre des roches volcaniques et il y a aussi des restes fossiles et du bois pétrifié. Voilà, vous savez tout, c'est pas hyper impressionnant, mais fallait le noter au passage. C'est quand même fou parce que du coup, ils ont le point le plus bas des Amériques en Argentine et ils ont le sommet le plus haut des Amériques aussi, la Concagua. Petacula, Argentine. Voilà à Puerto Santa Cruz. Oh. On est où ah, C'est peut-être ça. Ouais, d'accord. On ne sait pas où on est, mais on y arrive. Je sais qu'il y a une boutique The North Face à 5 km. On parie qu'il ne va rien y avoir de The North Face dans la boutique The North Face. Allez Allez Ça fait longtemps Poste de police de Santa Cruz. 23e district Hola. Hola. Comment les va? Spectacular. C'est? Son viajejo. Elle veut le permis. Viajejo. C'est. Non français. Gracias. Non c'est. Sí. Y si no hay puerto Santa Cruz. Ah, porque vive acá. Acá vivimos Santa Cruz. Bueno, gracias. Chao. Y ahí ni la pagamos allí. Allez, on a trouvé un nom. On est à Piedra Buena. Et Julien veut absolument aller voir la boutique de North Face où il n'y aura rien de The North Face. <rire> Alors, je fais bien de bêtises, mais je crois qu'il n'y a même pas de magasin. <rire> Argentine. Le point, il est là, ici. là. D'accord. Attends, on va demander. Il se fait trop des films, Julien, des fois. Ça y est, t'as tes vêtements techniques The North Face Ouais, ça y est, ouais. J'ai été un peu partout, ils connaissent pas. <rire> bon, j'ai vu qu'il y avait le numéro 956, donc c'est pas du tout là parce qu'on est au 244. On va avancer. Julien a une motivation sans nul autre pareil. On n'était pas dans la bonne rue. Ah. GPS qui nous envoie là. Ouais, enfin, bon, toujours est-il que je pense qu'on perd notre temps, mais c'est pas grave. On va le laisser au bout de sa recherche. Bon, j'ai demandé à tout le monde, personne euh, connaît la marque The North Face, personne sait où ça se vend, et après j'ai vu un gars, il m'a dit, il ah, y a un mec qui construit des baraques, il m'a dit, il est à moitié gitan, c'est peut-être lui. Du coup, on s'approche et il y a bien marqué 956, le numéro de la, de la rue sur le cartel, sur le, comment on dit en français, le, le sur le panneau de, de la maison. Donc, il euh, n'y a personne, c'est une entreprise de fabrication de maisons. Donc j'ai le WhatsApp, j'ai envoyé un WhatsApp, on verra si on a une réponse. Et du coup le voisin il a dit qu'il m'appellerait s'il a du nouveau. Donc on verra si on a une réponse ou pas. Pour l'instant on va aller au bord de la rivière je crois du coup. Voir s'il y a un coin ou alors on part à Santa Cruz mais c'est un aller-retour. Il y a 80 bornes aller-retour et je sais pas ce qu'il y a à voir en fait. On va voir. Allez regardez encore un avion militaire, je pense que c'est en hommage à la bataille des îles Malvinas. Héros de Malvinas. Bon bah, il n'y a pas grand chose. On va se poser là pour avancer demain au parc. Il y a un parc là, 50 km d'ici là. Et Puerto Santa Cruz, je crois qu'on va plus faire parce qu'il n'y a pas grand chose à voir apparemment. Donc ça fait encore 100 bornes aller-retour, mais s'il n'y a rien à voir. Du coup, je pense qu'on reste ici. Qu'est-ce que t'en penses T'as froid, T as froid <rire> Allez, on va on réfléchit encore. On quitte la ville de Piedra Bonita sous le soleil. C'est déjà beaucoup plus agréable qu'hier. Alors, hier, on s'en rendait pas vraiment compte, mais c'est vrai que c'est une petite ville mignonnette. C'est relativement propre. Il y a beaucoup de petites statues un peu partout dans la ville. Bon, par contre, il n'y a pas vraiment d'accès à la rivière, ce qui est dommage. Mais euh, on a passé une nuit super calme dans cette ville-là, euh, garée là, vous voyez, à côté d'un lotissement. Et euh, 
là on prend la direction du parc Monteléon et je crois que là-bas on va voir des pingouins. Encore Encore Bah oui, on voit ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que vous voulez On est parti pour à peu près 50 km puisque là on vient de faire quelques courses et on part seulement. Et comme d'habitude, il est presque midi. Allez, par là, c'est l'école. Là, on quitte Piedra Bonita. Vous voyez là, il y a une petite statue, il y en a plein la ville des statues. Je me demande si c'est pas des personnages de Mafalda d'ailleurs. Et euh, là, on va passer sur un pont et on n'a pas compris hier, les camions roulaient tous doucement. Donc on se demande s'il n'y a pas quelque chose sur le pont, je sais pas. 52 tonnes, il tient le pont. Ah, ou c'est peut-être juste qu'il est vachement monté, que les camions, ils n'avaient pas de vitesse. Ouais. Je sais pas. Bon, pour une fois, il y a un tonnage de marqué, 52,5 tonnes. En plus, c'est hyper précis. Et des fois, il y a trois semis sur le pont. Ouais, c'est vrai que des fois, les semis, ils se suivent. Ce qui fait qu'en fait, ça dépasse le poids autorisé. Mais c'est pas grave. Alors, c'est le Rio Santa Cruz. Et au milieu, il y a une île. Et en réalité, cette île, il y a un camping dessus. Voilà, bon, nous, on paye pas pour dormir. Mais sinon, on aurait pu dormir bah, sur l'île, là. L'eau elle est super bleue, c'est joli hein On s'est arrêté au bord de la route, c'est un peu dangereux, mais ici il faut quand même qu'on vous montre. Bon, des eaux, des eaux, il y a aussi pas mal de bestioles écrabouillées. Hein. Par ici, on a un tatou. De ce côté-là, regardez, on a un guanaco. Et surtout, je vais essayer d'aller jusqu'à la clôture pour vous faire voir. Tiens, un autre tatou par ici. Bon, Celui-là, est vieux. Allez, par ici, un guanaco. Honnêtement, je ne sais pas s'il se coince tout seul dans les grillages, parce que là, on voit qu'il était bien coincé, le pauvre, il risquait pas de s'en sortir. Ou si c'est les fermiers qui le font, mais je pense qu'en fait, il reste coincé, parce que je les vois, enfin, on les voit sauter par-dessus les grillages. Et il faut imaginer qu'ici, il y a des milliers et des milliers de kilomètres de grillages des deux côtés de la route. Alors j'imagine que c'est pour bloquer les guanaco. Et je pense qu'il y en a, voilà, ils restent coincés avec les pattes comme ça dans le grillage. Et ben ils finissent leur vie là. Et on en voit régulièrement sur le bord de la route. Mais là, ce qui est bizarre, c'est parce que des fois aussi, on voit, c'est des... Il y a, a d'autres animaux, il n'y a pas que des guanacos, donc je sais pas trop. Mais je pense que là, c'est les animaux, ils restent coincés et, et ils meurent là, en fait. Bon ben voilà, vous savez tout de ce qu'il y a à voir en Patagonie. Des milliers de kilomètres avec des grillages au bord de la route. Et puis des guanaco morts suspendus ou vivants au bord de la route. Et ben a priori, l'entrée au parc de Monteleon, c'est par ici. Alors c'est bizarre parce que sur le GPS c'était plus loin, mais il y a peut-être plusieurs entrées, je sais pas. Ici c'est le point d'information et il faut s'arrêter pour s'enregistrer avant de partir au parc qui est 6 km plus loin l'entrée sur la route principale. Et il m'a confirmé que les guanacomores au bord de la route, c'est parce qu'ils sont restés coincés dans le fil, en fait. Donc il a dit on peut les débloquer, il faut leur mettre un blouson sur la tête et euh, couper le fil quand on les voit vivants. Mais à chaque fois, on les voit, ils sont secs, secs. Grave. Allez, nous voilà 6 km plus loin à l'entrée du parc. Qui est fermé. Ouais. La barrière est fermée, mais il nous a pas dit que c'était fermé, donc j'imagine qu'il faut l'ouvrir. Interdit bon. aux chiens. Ouais, comme d'habitude, hein, les mascottes, c'est toujours interdit. Allez, Marie. Maman 93, juste avant la Il y a 20 km à peu près euh, jusqu'à atteindre la plage et il y a un petit chemin à faire à pied qui fait, je crois, dans les 2 km, on va voir ça. On est sur la piste qui mène au bout du parc et c'est plein 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 de guanaco. Ah 
Il euh, y a des pumas aussi, mais il nous a dit qu'il y a quand même très peu de chances qu'on en voit. Hein. Mais là, il y a un troupeau de bébés autruches qui courent derrière leur papa. Parce que c'est les papas qui gardent les bébés autruches. C'est trop mignon. On dirait des petites poules. Oui, je sais, c'est pas des autruches, c'est des noms doux. Mais c'est pas grave. Bon, quand il y a des ponts comme ça... Ça va, ça va. Ouais, ça va, il était solide. Nous, on passe en bas. Hein. Mais il y a des sacrées poutrelles en dessous. Allez, nous, on va tout là-bas. Et ce qui paraît, c'est une tête de lion. Bah, on va aller voir. Bon, bah là, ils ont carrément fermé le petit pont à choisir. Je préfère passer à côté. Hein. Il y a quoi Une poutrelle pareille Ouais, que dalle, il est cassé sur le côté, regarde. Pause du midi, c'est sandwich, piémontaise par là, chips, pain français, piémontaise par là, oui. en euh, mauvais. Avec le pâté la negra. Alors, il est très bon. Voilà, du pâté comme en France, vous ne trouverez pas. Mais des espèces de pâté de foie, il y a moyen parfois d'en trouver plus ou moins bon. Celui-là, ça va. Mm. Ça a l'air de plaire. Ouais. Et surtout, il y a un truc important qu'il va falloir vous réhabituer à utiliser. C'est ça, si vous venez en Argentine. Parce que il y a parfois des boîtes avec la petite tirette, mais les trois quarts du temps, eh ben, il faut utiliser l'ouvre-boîte. Parce qu'en France, pour ainsi dire, on n'utilise plus jamais l'ouvre-boîte. Et eh bien ici, c'est vrai aussi pour le pâté. Et pour quasiment toutes les boîtes que j'ai en fait, je crois que j'ai pas une seule boîte avec une tirette en vrai. Hein. Une étape du parc, c'est aller voir la tête de lion. Alors c'est cette formation là, c'est une toute petite montagne qui se termine en falaise sur la mer. Et ça a plus ou moins l'apparence d'une tête de lion. Et on est garé. Juste là, avec un voyageur de Buenos Aires aussi. Regardez si vous voyez des Toninas. Les Toninas, c'est les dauphins noirs et blancs. On va peut-être en voir. Et regardez sur la pointe là-bas, c'est plein de lions de mer qui se sont posés là, on les entend, c'est super raide. Je sais pas quel oiseau fait ça, c'est rigolo. Ah c'est eux ah, Ils sont rigolos, ça va être rouge. Mais en fait les lions de mer ils galèrent à monter, parce que c'est très raide au niveau de l'eau, la falaise. Du coup parfois, ils... Ils arrêtent pas de glisser, de retomber dans l'eau. Regardez comment la pluie, elle ravage les flancs de la montagne. Impressionnant, hein Regardez, c'est super joli. Le parc de Monteleone. Avec une belle, belle vue sur la mer. Allez, regardez, en regardant bien, on voit là le profil du lion, comme s'il était allongé, qu'on le voyait de dos et que sa tête était tournée vers la droite. Il lui manque les oreilles.
Allez, ils disent de 9h à 17h, présence de Puma, attention. Bon, en vrai, le garde forestier, il m'a dit que c'était super rare de voir des Pumas et que pour les voir, il fallait venir relativement tôt le matin ou alors partir sur les dernières heures, qu'il y avait quand même peu de chances d'en voir. On aimerait bien, hein Enfin, au moment qu'on est en Argentine, on n'a jamais eu l'occasion d'en voir un. Je crois que c'est 2,5 km jusqu'au pingouin. Pardon, au manchot. Si vous voyez un puma, ne courez pas. Gardez le contact visuel. Gardez vos enfants près de vous. Agitez les bras. Ajoutez votre manteau au-dessus de votre tête. Criez très fort et dites-le au guarda park. Bon, on va essayer de garder Alex et Alicia à côté de nous parce qu'ils étaient déjà partis loin. Mais honnêtement, on aimerait tellement en voir un puma, mais j'y crois pas. Ils sont malades, je vais pas enlever mon manteau, il fait trop froid Il fait 11 degrés mais il y a du vent et le vent il est froid, ça matin, pique. Il fait 27. Comment 27 ce matin. Où Là où on était Dans la Manon. Bon bah voilà les pingouins, c'est le cimetière des pingouins, c'est <rire> c'est un peu comme chez nous, on met le cimetière un petit peu en dehors de la ville, en fait il y a des pingouins morts de partout là, je me demande si c'est les algues rouges, et il y a des mouettes et tout, ah mais en fait il y a plein de pingouins là, regardez, ouais. vivants pour le coup, et les mouettes elles attendent, parce que c'est le moment où les bébés commencent à éclore, donc c'est possible qu'on en voit, pas sûr, hein. alors c'est assez étrange, il y en a quand même beaucoup de morts, Regardez là, on a un petit couple. En fait, ici, ils ne sont pas dans des terriers. Ils ont fait leur nid sous les, les arbres. Allez, il prend le même chemin que nous. Ici, ils font les nids sous les buissons. Ah, il n'est pas content là. Il a un seul œuf celui-là. Il cache l'œuf entre ses pattes. Regardez au chaud. Regardez celui-là. Quand ils inclinent la tête, visiblement, c'est de l'intimidation. On voit bien ses ailes, c'est plus vraiment des ailes. C'est comme des nageoires. Il est en train d'éclore le petit, l'œuf il est en train d'éclore. Je vous jure, il y a un trou dans l'œuf. L'œuf là, il y a un petit trou dedans, il est en train d'éclore. Le pingouin de Magellan fait à peu près 44 cm pour 4 kg. Il vit entre 15 et 30 ans. On le trouve dans l'océan Atlantique et Pacifique Sud, à côté de la côte du sud de l'Amérique. Il mange principalement des poissons et des calamars. Et pendant la période de reproduction, il peut faire jusqu'à 50 km de la côte pour chercher des aliments qu'ils vont chercher en plongeant jusqu'à 80 mètres de profondeur. Ah, 
À cette distance-là, je suis pas sûre que vous arriverez à voir, mais il y a plein de pingouins sur la plage. Alors j'ai l'impression qu'il y a énormément de pingouins morts, euh, autant sur la plage, même si c'est dur à dire, que euh, qu'au niveau des nids des pingouins. Regardez dans le fond là-bas, la falaise, elle forme un pont. C'est joli. Qu'est-ce que t'en penses C'est un peu long la marche 6h15, on sort du parc de Monteleon. Regardez les camions chiliens, les camions américains. Là, il est un peu plus de 19h et ce qui est rigolo, c'est que plus on descend vers le sud, plus il fait jour tard. On est beaucoup plus à l'est que des amis qui sont à Cordoba, par exemple. Mais euh, vu qu'on est plus au sud, au final, eh ben, nous, on a le jour plus longtemps qu'eux. C'est rigolo. Oh 
regardez pourquoi il y a autant de camions bah parce que c'est la zone wifi <rire> au milieu de nulle part zone wifi quoi sur la route Doucement. nationale 3 alimenté avec un petit panneau solaire alors ça fait pas rêver mais je crois qu'on va quand même passer la nuit là oh, oui. regardez wifi c'est de ouf quoi au milieu de nulle part on va regarder s'il marche déjà. D'ailleurs, merci à toi, Julien, parce que c'est toi qui as mis le point. Panam, panam Regardez-moi les geeks. Non, mais ils sont tous à gratter de la Wi-Fi, là. Les trois qui ah, ont des a... téléphones. Pas... Jamais Ouais, mais pas de connexion, il y a marqué. Non, je vous. Ouais, hein. <rire> Il y a Galex et moi qui sommes sans téléphone. Ça marche pas, Manon, il faut valider, attends. Ah, mais moi, c'est parti non, t'as rien validé. Si. T'as validé ça Oui. C'est des poultons de connexion. Oui. Ça va Wifi Comment rendre des enfants heureux <rire> C'est grave. Wifi. Oh là là, tous les messages qui arrivent. <rire> Elle est bien la Wifi. Regardez-moi. Ah mais ça ouais. montre. Il faut, il faut comme nous. Il n'y bah, a pas de 4G, pas, pas de Wifi, rien pendant 300 km. Alors bah quand il y en a, tout le monde s'arrête quoi. Allez, on se pose là pour ce soir. Comme ça on va bosser un peu avec le wifi qui est ici. On va dormir là, comme ça on n'arrive pas en pleine nuit à Rio Gagego. On arrivera demain tranquille au jour. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.